。你知道我国收费站最多的城市是哪里吗？湖北省荆门市拥有着二十七座收费站，除去高速收费站外，还有四座国道收费站，妥妥的一座被收费站给包围着的城市。国道三四七汉林寺收费站。它位于荆门东边，负责钟祥方向。国道三四八省级收费站，它位于荆门东南，负责沙阳方向。国道二零七上的双河收费站和团林收费站，刚好一南一北，守护着荆门市。光是这四座国道收费站，都把荆门市的中心城区围了个水泄不通，更何况是再搭配上另外二十三座收费站。看着架势，我不禁感叹：想要出市区吗？收费；想要进市区吗？收费。那为什么荆门市要设立这么多收费站呢？我搜集了一些资料，总结了三大原因。首先是为了促进经济发展，荆门市收费站的建设和运营可以促进高速公路 G 二零七、G 三四七以及省域和县域干线公路的发展，有点城市快车道的意思。如此一来，就能带动荆门市的经济发展了。其次是为了提升道路质量，羊毛出在羊身上。通过收费站得来的收入，刚好可以用在道路的及时硬化、养护和道路环境的美化上，从而确保道路的使用质量和安全性，同时还能提升整体的城市形象。最后是为了增加政府财政的收入，同样是通过收费站的收费，可以使政府获得一定的财政收入，然后再用于基础设施的建设和维护上，从而支持城市的长期发展。综上所述，荆门市四面设立收费站，主要是为了促进经济发展。提升道路质量和增加政府财政收入，但是这毕竟关乎到老百姓们的出行。这些收费站都主要集中在市中心城区周围，难免会给市民出行带来一定不便。那除此之外，荆门市的收费站还带来了哪些影响和效果呢？我们就以二零二二年的荆门市为例来说吧。在新增了收费站后，收费公路通行费的收入比二零二一年同比增长了百分之八十九点零九，达到了一万一千零九十三点三六万。这部分收入刚好可以拿来用于国道的维护和管理上去。除此之外，收费站的增加也吸引到了更多的投资和商业活动。从另一个角度来看，这是不是也相当于带动了一些相关产业的发展呢？说完了荆门市，再来看看跟它有着相似状态的城市——江苏省徐州市，也是一座被收费站给包围了的城市。因为徐州市位于长江三角洲北翼，是陇海和京沪两大铁路干线的交汇处，所以交通十分繁忙。同时，它又作为我国华东地区的重要门户城市，不论是南来的还是北往的车辆，几乎都要经过徐州市，因此就需要建设大量的收费站来管理交通流量，维护道路设施。